ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്കാത്ത ഉന്നക്കായാണ് അപ്പൊ എന്റെ സിസ്റ്ററാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ദീദി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണത് മൂന്ന് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പഴം ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം കുറച്ച് പച്ചപ്പ് വരണം ഇതുണ്ടോ മുഴുവനായിട്ട് പഴുത്ത പഴം എടുക്കരുത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉന്നക്കായി ഉണ്ടാക്കുമ്പം അത് എണ്ണ വല്ലാതെ കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എണ്ണ കുടിക്കാതെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്പാണത് അടുത്ത ടിപ്പ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി പറയും അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റീമറിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് വേവിക്കാൻ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടാനാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി നോക്ക് നന്നായിട്ട് വേണ്ടേ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ട ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച നെയ്യ് നല്ല ഇത് ചീൻചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് തീ കുറച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർക്കുക എടുത്തത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വറക്കണം ഇതൊന്ന് മിക്സായി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പഞ്ചസാരയും ചേർക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ബ്രൗൺ ആവുന്നേരം വല്ലാതെ ബ്രൗൺ ആവരുത് നന്നായിട്ട് വന്ന് ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കല്ല് പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പം കുറച്ചൊന്ന് ബ്രൗൺ ആവുന്നേരം നമുക്കിതൊന്ന് ഇതാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങ പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ അധികം ബ്രൗണും ആവരുത് എന്നാൽ പറ്റ വെള്ളയല്ല ആ രീതിയിൽ വേണം ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെ വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ പഴം വെന്തിട്ട് വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ദീദി അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്താണ് അത് പിന്നെ ഇത് വറുത്ത് കണ്ടില്ലേ ഓവറായിട്ട് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കല്ല് പോലെ ഉണ്ടാവും കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പഞ്ചസാര അല്ലേ പഞ്ചസാര വെള്ളം പോലെ വന്നിട്ട് നമ്മളത് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വരുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കുന്നത് പഴം എന്താ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം കണ്ടോ പഴത്തിൻ്റെ തൊലി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം പിന്നെ നമ്മൾ ഓഫാക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിക്കോട്ടെ നമ്മളെ പഴക കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ചെറിയ ചൂടുണ്ട് ചെറിയ ചൂടോടെ അരക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇതായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അത് അരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അരക്കാം കേട്ടോ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് അരഞ്ഞ് ചിലർ ഇതിൻ്റെ കറുത്ത പ ഇത് എടുത്ത് കളയുന്നതാണ് ഞാൻ എടുക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓ ആ എടുത്ത് കളയാറില്ല ഇതുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക തുടങ്ങാം അപ്പം ചെറിയൊരു ഉരുളെടുക്കുക കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പിന്നെ ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യുക നമ്മളെ ഫില്ലിങ് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ഒരുപാട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വരും ഇത് 
അതിലെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒട്ടി പിടിക്കും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ വേണമെങ്കിൽ ലേശം എണ്ണ തടവട്ടോ ഇത് ചില പഴത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇത് നല്ല നാടൻ പഴമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടായ പഴമാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കൈ ഇതാ നമുക്ക് ഒരു ഒമ്പതെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വഴത്തുനിന്ന് ഇനി നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിതാ ചീൻചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ എണ്ണയ്ക്ക് ഒരളവില്ല ഏകദേശം ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി എണ്ണ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചൂടായിക്കോട്ടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇടാം ഇത് കുറച്ച് നല്ല ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ പിടിച്ചെടുക്കണേ രണ്ട് സൈഡും പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം അത് പൊരിക്കാനിടുക അപ്പം എന്താവും എണ്ണ അതധികം കുടിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്പിയും നല്ല ഒരു ഇതുള്ള എണ്ണക്കായി കിട്ടും മറ്റേത് എണ്ണ ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇതായി കൊണ്ടുണ്ടോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും സൈഡിലേക്ക് മറിച്ചിടാം ഈ സൈഡും കൂടെ ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാല് എടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളു എണ്ണക്കായി നല്ല ബ്രൗൺ ആയി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എണ്ണക്കായി എല്ലാം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ എല്ലാം നല്ല ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ ആകെ പഞ്ചസാരയും തേങ്ങയും മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ചിലർ മുട്ട പിന്നെ മു ഉണക്കമുന്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇതൊക്കെ ഇടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം പിന്നെ പഞ്ചസാര ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അളവിൽ അത് ഫുള്ള് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ചെറുതായിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ശരി ബൈ ബൈ